Cześć, tutaj Karol i Marta z Kołem się tuczy. Zapraszamy na pierwszy odcinek ze Słowenii, kraju, który jest chyba najbardziej niesłusznie pomijanym krajem na Bałkanach, a może i w Europie. Tymczasem zostawcie łapkę w górę i lecimy z tematem. Większość osób, i wcale tutaj nie jesteśmy wyjątkiem, traktuje Słowenię bardzo po macoszemu. Myślimy o Słowenii co najwyżej jako o miejscu na krótki przystanek w drodze do Włoch czy też Chorwacji. Stwierdziliśmy jednak, że to grzech straszny i wstyd, bo Słowenia to niesamowicie piękna kraina, wcale nie ustępująca swoją urodą tym innym, znacznie bardziej popularnym. My się o tym przekonaliśmy, no a teraz postaramy się do tego przekonać Was. A sponsorem tego odcinka jest kurs filmowo-montażowy Kołem się toczy. Bardzo zapraszam wszystkie osoby, które chcą się nauczyć tworzyć ciekawe, fajne, efektowne filmy. Nie tylko z podróży, ale bardzo przekrojowo, aczkolwiek z podróży też, bo jest coś takiego jak dodatek podróżniczy do kursu filmowo-montażowego. Wszystkie linki na dole. Jeszcze jedna informacja, jeśli chcecie obdarować kogoś kursem, to będzie ku temu bardzo fajna okazja. Będzie coś fizycznego, co będzie można dać, obdarować daną osobę, której chcecie zrobić taki fajny prezent. Ale to będę informował nieco później o tym, a teraz zapraszam do Słowenii. A zaczynamy sobie od Alp Kamnickich, czyli najdalej na wschód wysuniętych Alp. Idziemy na szczyt o nazwie Ojstrica. Później może jeszcze taki szczyt Planiawa i idziemy do takiej w ogóle e, strony zupełnie niepopularnej, bo wszyscy idą od Doliny Logarskiej, którą teraz sobie oglądacie. I tam jest taka ściana, dość takie ostre podejście, a my znaleźliśmy takie wejście powiedzmy e, troszeczkę łatwiejsze, gdzie można bardziej autem podjechać idzie się tylko 1200 w górę a od Doliny Logarskiej idzie się 1900 na planiawę, więc dość konkretnie Alpy Kamnickie, od których zaczynamy to część południowych Alp Wschodnich i znajdują się dokładnie w tym miejscu zaraz przy granicy z Austrią natomiast poza nimi w drugim odcinku pokażemy Wam jeszcze okolice Triglavu oraz nieco mniej popularnych terenów w tych okolicach Natomiast Alpy Kamnickie myślę, że można śmiało przyrównać do naszych Tatr, gdyż są do siebie bardzo podobne zarówno pod kątem geologicznym, jak i wizualnym. Nawet powierzchnię i wysokość mają zbliżoną, bo najwyższy szczyt Alp Kamnickich jest zaledwie 50 metrów wyższy od naszych Rysów. My jednak wybraliśmy się, jak już wiecie, na Ojstrice, która jednak wiele im nie ustępuje, bo liczy sobie 2350 metrów. Jak sama nazwa wskazuje, podejście jest dość ojstre. Coś czuję, że zaraz będzie jakiś fajny widok, nie? Tak się idzie, idzie i już widać w niebo, nie wiadomo co tam będzie. To już taki moment, że się za, zaraz zacznie zmiana na krajobrazu. Ja nie jestem pewien, czy to nie jest ta ostrica, na którą idziemy. Ta górka. Albo tamta, do, do, dalej. Masz plecak u górek? Aha, mam dwa górki. Znaczy półtora już. Hmm. Ostrica. Jest? Która? 2 godziny 30. 2 godziny 30. No to będzie ta. Zanim dojdziemy, to kilka ciekawostek. Jak tak ostatnio chodziliśmy po chorwackich górach, to się zastanawialiśmy, czy są niedźwiedzie. No i faktycznie tam sporo było, ale największe zagieszczenie niedźwiedzi jest w Słowanii. 700 niedźwiedzi w całym kraju. Aczkolwiek tutaj w tych górach takich skalistych, alpejskich niedźwiedzi nie ma. No gdyż są troszeczkę leniwe i preferują takie bardziej pagórkowate, takie bieszczackie góry, które są na południu i gęstsze lasy więc tam można spotkać więcej niedźwiedzi. A skoro mówimy o niedźwiedziach, to ze Słowenii pochodzi najstarszy znany ludzkości instrument. Został znaleziony w jednej ze słoweńskich jaskiń i pochodził, został wykonany z kości udowej niedźwiedzia. Wyglądał tak jak teraz widzicie. Jego autorem byli Neandertalczycy. 50 tysięcy lat temu się datuje, że został ten instrument wykonany. No a wnioskuje się, że był to flet po tych dwóch dziurkach. A tam jest coś takiego jak wielka planina ze słanią głową. Zaraz pokażę na długiej ogniskowej. I tam pojedziemy jutro. Takie bardzo fajne domki, taka pasterska przestrzeń. Znaczy pojedziemy o ile pogoda pozwoli, bo mają być deszcze. 
I tak drepczemy sobie do góry. Szlak prowadzi na całe szczęście zboczem, a nie granią, tak jak tutaj pięknie to widzicie. Owszem, zbocze jest też strome i potknięcie się mogłoby się skończyć tragicznie, ale i tak wciąż jest znacznie mniej przerażające, niż jakby trasa miała prowadzić samą granią z widokiem na położoną 1500 metrów w dół Dolinę Logarską, którą sobie zresztą też jeszcze zjeździmy rowerem. <śmiech> Widać tam już scyt? Nie. Wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, a aj, wody mi daj. Co robisz tak, płucasz dziwnie? Myślałem, że to toaletka. Dziękuję. O, mamy wodę ze zbieranym oregano. Chyba oregano, albo jakiś inny. O, jak ktoś wie, czy to jest oregano, to dajcie znać, bo pachnie jak oregano. Jakby ktoś chciał skorzystać, to jest super miejscówka na namiot. 10 na 10, aż bym przykleił tak, naklejkę, kraj tak. się toczy, tylko nie ma do czego. Ale tylko, może... No to, dobra, 9 na 10, bo trzeba sobie kamyczki pozbierać. No dobra, to nie klejmy. To na ostrycy przykleimy. W ogóle te owce są śmieszne. Już prawie na ostrycy weszły, nie? A może ta jest tam, ta najbardziej soczysta? Bo no tak. Może tak być. A bo są głupie. Wkładanie kijaszków. I co owce? Bo warto było tu włazić? A w dole tyle trawy? Muzykę zmieniamy na bardziej dramatyczną, nie bez przyczyny. O ile 95% całego podejścia było naprawdę spoko, o tyle końcówka zrobiła się już dość przerażająca, przynajmniej jak na nasze doświadczenia i możliwości. Ostatnie 200 metrów w pionie, które prowadzi mniej więcej tędy, robi się już na tyle strome, że praktycznie cały czas trzeba się już trzymać skały rękoma. Ostrożnie. Ona Stefan! Idą wyżej! Tam musi być jeszcze lepsza trawa! Idziemy! Idą troszkę owce na ostrice. Ja, ja się tu boję. Woli. No nie mam się czego złapać. Chcesz kika? Nie chcę kika. Nie, ja się boję, Karol. Nie, ja nie przejdę tu. Ja się boję. Ja cię poczynam. O, ja pójdę pierwszy i ty. Pierwszy. Ja na ręce. No nie. Chodź. No jeszcze sobie kaparat trzymałeś w ręku. No? Nie, no nie puszczę inny. I co? Może być? Nie. O, patrz, bratki tu są. No szybko jest. Nie wejdę. Jeszcze 100 metrów. No co tu dużo mówić, był to jeden z najbardziej przerażających fragmentów w górach, jakie mieliśmy okazję iść. A usuwające się zbocze też nie ułatwiało sprawy, podobnie zresztą jak brak jakichkolwiek stalowych lin. Choć prawdę mówiąc, to co oglądaliście i tak nie było jeszcze tak złe, no bo w końcu dałem radę trzymać kamerę w ręku. Najgorzej było na tym fragmencie, gdzie kamerę musiałem sobie już schować, żeby skupić się tylko i wyłącznie na tym, aby wejść na górę. Będą się co? zastanawiać, co to z kołem się toczy. A co, co to jest? A ty patrz. Ej, czaje to. Patrz, tu jest ten tusz. Tu jest tusz. Aha. Tu smarujesz. No i na co na I? I? No i chcesz też? Daj, Nie. Daj. Tu? A no. dobra. Na wakacjach jest. To to jest tatuaż! Ja zawsze się zastanawiałem co to jest. Ja mi chyba, że to woda leci, się No, ja myślę, że to jest można zamówić. Halo, dwie w pizzę. O, patrz. Logarska Dolina, widzisz? To jest to. Logarska Dolina, tam. 
W ostatnim odcinku z Bałtyku mówiłem, że no, mam nadzieję, że tam troszeczkę dłużej po odchodzeniu odklejcie. I dokładnie po 17 godzinach już ktoś tam był. A tutaj to ja nawet nie mam wątpliwości, że nie będzie nikogo po 17 godzin. Ja w ogóle chciałbym, żeby ktoś z Was tutaj przyszedł. Ej, ja w ogóle nie polecam. Znaczy ta, war ta czapka nie jest warta tego. To znaczy, Emocje. powiem tak, zejście albo od Logarski do Lindsay stamtąd jest dużo bardziej pionowe, tak mówią, ale nie jest tak trudne, tak mówią. A zaraz zobaczymy, jak będzie to nasze wejście, może będzie bardziej lightowe. Proszę sobie zrobić selfie, pierwsza osoba, która to zrobi, dostaje czapkę. No i faktycznie zejście było nieporównywalnie prostsze. Właściwie to zeszliśmy całość praktycznie bez podpierania się rękoma, jedynie z kijkami w dłoniach. Więc jak coś to polecamy nie naszą trasę granią przez małą ojstrycę, a trasę od strony takiego fajnego płaskowyżu i takiego już niezbyt fajnego schroniska. Czekaj, czy to było schronisko, czy dopiero będzie schronisko? No chyba było faktycznie. Spotkaliśmy na górze, widzów kołem się toczy, ale nie powiedzieliśmy im o naklejce, więc jest jeszcze czapka do zgarnięcia. By było najszybciej zdobyta czapka w sumie w tym. Po 10 minutach od przyklejenia. Lecimy, bo daleka jeszcze droga. No dobra, musimy troszeczkę odsapnąć. Zróbmy sobie małą przerwę od wyjść w wyższe partie gór, choć wrócimy tam jeszcze sobie w drugim odcinku ze Słowenii, gdzie w Triglawskim Parku Narodowym będą jeszcze większe ekspozycje, jeszcze więcej strachu i niebezpiecznych niestety podejść. Ale to w drugim odcinku, teraz czas na bardziej lajtowe miejsca i małą taką nagrodę po tych stresujących górach. Buka. Pizzo burger się to nazywa. Czyli zrobili burgera i obudowali go pizzę. No. <grystanie> Gdzieście kiedyś serowy automat? No dobra, pokręcimy się jeszcze nieco po Alpach Kamnickich, przejedziemy rowerem obiecaną świetną Dolinę Logarską, a także odwiedzimy Wielką Planinę. Ale zanim to nastąpi, to zapraszamy na kilka kadrów ze Słowenii, które gdzieś tam po drodze udało nam się złapać. A w międzyczasie podrzucę Wam parę ciekawostek o przyrodzie tego niesamowitego kraju. Jak na przykład, że tutejsze motylowaszki znane są z przeciągania pomiędzy sobą liny. A tak serio, to Słowenia w kręgach przyrodniczych nazywa się bioparkiem Europy. Co to znaczy? Ano to, że Słowenia w porównaniu z innymi krajami wypada szczególnie dobrze w kontekście dbania o przyrodę i jej różnorodność. Również o motylowaszki przeciągające linę. Wyobraźcie sobie, że w kraju, który ma powierzchnię zaledwie województwa podlaskiego, aż 37% jego powierzchni jest obszarem chronionym i występuje tutaj ponad 24 tysiące gatunków zwierząt. Dla przykładu w całej Polsce, która jest 15-krotnie większa, gatunków jest 35 tysięcy. No ale nic w tym dziwnego, skoro Słowenia jest jednym z najbardziej bardziej zalesionych krajów w Europie, bo aż 60% powierzchni kraju stanowią lasy. I co ciekawe, odsetek ten ciągle się zwiększa, no bo bardzo prężnie sadzą kolejne drzewa i rocznie jest to ponad milion nowych drzew. Natomiast jeśli Was ciekawi, jak my wypadamy w porównaniu ze słoweńskimi lasami, to zajmują one zaledwie 29% powierzchni naszego kraju. Wielka planina, czyli wielka połonina, jest taki płaskowyż, na którym są fajne domki, Wypasają pasterze krowy, i można może kupić ser. Przynajmniej Marta ma takie nadzieje. A póki co jest to idealne miejsce, żeby puścić bąkę. Zjeść ser. I ser. Co ciekawe, kiedy po ilu odcinkach ten żart spuszczają bąka, będzie taki wujkowy, że ona jest wbuszcza bąka. <grym> Wielka Planina to bardzo pięknie położony górski płaskowyż, z którego rozciąga się widok na pozostałą część Alp Kamnickich, w tym chociażby na naszą Ojstrycę. O ile oczywiście macie szczęście do pogody, bo u nas widoczność była raczej niewielka. Teren ten szczególnie upodobali sobie pasterze, którzy wypasają tutaj swoje bydło, a także którzy wybudowali tutaj dziesiątki malowniczych drewnianych chat, w których można kupić od nich ser, albo w których mogą się oni schronić w razie niepogody. Turyści mogą się schronić co najwyżej pod tymi maleńkimi daszkami, co też 
uczyniliśmy, jak tylko dopadła nas na górze pula. Daszki mają troszeczkę małe przed... O! Gra leci. Mają małe przed deszczem. Na szczęście szybko przeszło i możemy dokończyć naszą wycieczkę. To połączenie malowniczego krajobrazu wraz z chatami do tego stopnia zyskało sobie sympatię turystów, że postanowiono w pewnym momencie rozdzielić część pasterską i turystyczną i tym sposobem powstała osada turystyczna pełna bliźniaczo podobnych drewnianych chat, gdzie można zatrzymać się na noc. Wraz ze wzrostem popularności Wielkiej Planiny, tych turystycznych chat zrobiło się nawet więcej aniżeli pasterskich, jednak mimo to dalej ciężko jest w sezonie zarezerwować tutaj nocleg. No jednak bez obaw nie jest to w ogóle konieczne do odwiedzenia planiny, no bo spokojnie można zobaczyć ją w kilka godzin praktycznie obchodząc ją w całości. I to naprawdę całkiem małym nakładem sił, bo jak już się na nią wejdzie, no to raczej nie ma już zbyt dużych przewyższeń. No w końcu jest to płaskowyż, co nie? Jednak co stal to stal. Co? Śmieć. Śmieć? Jaki to śmieć? Pasuje mi pod kolor. Zabrałeś ten śmieć, bo pasuje ci pod kolor? No. Tak bym nie zabrała. A przed wami Dolina Logarska, którą widzieliście już z samej Ojstrycy. Wydaje mi się ona być całkiem spoko opcją na taki lajtowy dzień, albo nawet lajtowe przedpołudnie, bo taka wycieczka rowerowa nie zajmie wam więcej jak godzinę jazdy w dwie strony. Albo 3-4 godziny spaceru, co też wydaje się być całkiem ciekawą i niezbyt wymagającą fizycznie alternatywą dla wysokich gór. No i do Doliny Logarskiej można wjechać samochodem. Jest to płatne na szlabanach, ale można też rowerem, do czego zachęcamy. Tylko jest podjazd. Jadę 12 na godzinę, więc nie jest źle. O, jadą leniuchy. A na końcu Doliny Rogarskiej jest wodospad Rinka. Znaczy nie wiemy, czy będzie wodospad, bo tak dość sucho w korycie po drodze, a może coś tam będzie skapywać ze śniegu. No przy skucie. Jest bardzo fajna taka chatka postawiona. To jest taki projekt artystyczny. Zrobił artysta chyba z Lublany. Ją wwieźli helikopterem normalnie na skutę, tam na te wysokie szczyty i można się tam kimnąć, o ile oczywiście będzie miejsce. Ale miejscówka naprawdę rewelacyjna. No jest wodospad. To wracamy. Przez ostatnie lata Słowenia bardzo mocno promuje się pod kątem turystyki rowerowej. Co prawda no nie ma tutaj takich tras jak w innych krajach zachodnich, jak na przykład nad Gardą, takich typowo tylko rowerowych. Bardziej idą w kierunku powiedzmy MTB albo takich powiedzmy mało uczęszczanych dróg. I co tutaj chciałem bardzo zaznaczyć, co jest bardzo ciekawe, z czymś takim się jeszcze nigdy nie spotkałem. Tutejsza organizacja turystyczna postanowiła wyróżnić miejsca noclegowe, hostele, hotele, pola namiotowe w sposób, jak bardzo są one przyjazne rowerzystom, co nie? Zawsze się daje gwiazdki danym hotelom. Tutaj postanowiono, że hotelom, które jakby chcą pitać u siebie gości rowerowych, przyznaje się koła rowerowe od 1 do 5, w zależności jak bardzo dany obiekt jest przyjazny dla rowerzystów. I wygląda to tak, obiekt dostający jedno koło musi zapewnić punkt na przykład przechowania rowerów, miejsce, gdzie można na przykład rower naprawić, gdzie można umyć, a także obiekt taki musi zapewniać transport roweru do serwisu, czy też suszarnie dla ciuchów rowerowych. Później są oczywiście obiekty, które mają dwa koła, które mają trzy koła, cztery koła, no ale tutaj już nie będę dokładnie się rozgadywał, no i przechodząc do e, obiektu, który dostaje maksymalną ilość pięć kół, taki obiekt musi spełnić takie kryteria jak na przykład organizację wycieczek rowerowych na co najmniej siedmiu różnych trasach, żeby można przez cały tydzień było jeździć, e, ma swoich przewodników rowerowych, ma bezpłatny parking strzeżony dla rowerów, nie tylko ma on swój serwis rowerowy, ale ma też mieć rowery, które kiedy wasze będą serwisowane, będą służyć wam do jazdy po okolicy, a jeśli na przykład pogoda będzie do bani, to ma mieć też swoich przewodników, którzy wam zapewnią w okolicy inne atrakcje poza rowerowe. Niezłe, co nie? Tym pozytywnym akcentem kończymy sobie pierwszy odcinek ze Słowenii. Zostawcie łapkę w górę dla zasięgów i suba. Jeśli macie już suba, no to kliknijcie dzwoneczek obok tego przycisku, aby nie przegapić kolejnych filmów. Bo sama subskrypcja, nie wiem czy wiecie, wcale nie znaczy, że dostaniecie powiadomienie o nowym filmie, a dzwoneczek już tak. Natomiast jeśli chcielibyście śledzić kołem się toczy w tym okresie pomiędzy publikacją filmów, to bardzo, bardzo, ale to bardzo zapraszamy na Instagrama, gdzie regularnie wrzucamy relacje z wyjazdów, filmy, fotografie, ciekawostki i sporo rzeczy takich 
bardziej na luzie, których też tutaj w filmach nie zobaczycie. Także teraz proszę telefon w dłoń na zakończenie filmu, no i klikamy obserwuj, kołem się toczy na Instagramie. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnych filmach. Pozdro!